फ्रेंड्स वेलकम टू आई एस दोस्तों आज हम बात करेंगे यू पी एस सी प्री टू थाउजेंड ट्वेंटी के बारे में यू पी एस सी प्री टू थाउजेंड ट्वेंटी थर्टी फर्स्ट मई टू थाउजेंड ट्वेंटी को होना है तो आप लोगों ने काफ़ी हद तक पढ़ाई करी ली होगी अगर आपने टारगेट किया है टू थाउजेंड ट्वेंटी को तो यू पी एस सी प्री टू थाउजेंड ट्वेंटी के लिए अभी अगर आज से आप रिविज़न करना चाहें तो रिविज़न कैसे कर सकते हैं उसके लिए एक फेज़ वाइज मैनर में रिविज़न कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस अभी सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स हमने पहले फेज में रखा है सेकंड फेज में हमने जो है आपका हिस्ट्री जोग्राफी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल साइंस और करंट अफेयर्स को रखा है थर्ड फेज में आपका मॉक टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन करंट अफेयर्स को रखा हुआ है अब रिवीजन करना है तो उसके लिए हम लोग अभी से देखते हैं ट्वेंटी ऑफ जनवरी से आप कैसे रिविजन कर सकते हैं ट्वेंटी ऑफ जनवरी से आप स्टार्ट करिए पॉलिटी ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी से लेकर आप 10 फरवरी तक पूरा रिवीजन कर लीजिए प्रीवियस से पेपर सॉल्व कर लीजिए जो भी है प्री के सब्जेक्ट वाइज यानी कि पॉलिटी आप पहले पढ़िए और बेहतर होगा कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब यह है कि पहले आप प्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर के आ, उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट है उसमें जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो रहा है यानी जो भी जैसे मान लीजिए पॉलिटी में आपको किसी टॉपिक में डाउट हुआ तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आपको दिक्कत हो रही है तो आप जाके टेक्स्ट लक्ष्मीकांत उठाइए और उसे पूरा पढ़ लीजिए उसको ठीक है तो इस तरीके से आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए प्रिपरेशन अपनी करिए पॉलिटी 10 फरवरी तक कंप्लीट कर लीजिए टेंथ फरवरी के बाद आप स्टार्ट करिए इकोनॉमी टेंथ फरवरी से लेकर आप जो है अट्ठाईस फरवरी तक अपना इकोनॉमी कंप्लीट कर लीजिए ठीक है अट्ठाईस फरवरी तक इकोनॉमी कर लीजिए इकोनॉमी में आप पूरे जो मेन मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए उसमें जो कॉन्सेप्शन कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उनको पढ़ लीजिए और उसके अलावा जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं उनको साथ साथ में लेते चलिए स्कीम्स वगैरह हो गई और चीज़ें हो गई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं उस टाइप की चीज़ें आप पढ़ते रहिए अपने इकोनॉमी कम्प्लीट करने के बाद फिर आप जाइए इन्वायरमेंट पर इन्वायरमेंट को आप दस से बारह दिन दीजिए और बारह मार्च तक यानी फर्स्ट मार्च से स्टार्ट करिए और फर्स्ट मार्च से स्टार्ट करिए ट्वेल्थ मार्च तक उसको आप कर दीजिए पूरा फिनिश कर दीजिए पहले कुछ जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उनको पढ़िए उसके बाद में जो कन्वेंशन हैं ट्रीटीज हैं या इंटरनेशनल जो एफर्ट्स हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए उन सब चीज़ों को आप कर लीजिए ठीक है तो ये आप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए इसके साथ कुछ मॉक टेस्ट सीरीज भी थोड़ा हल्का फुल्का कर लीजिए तो जो फेज वन है इसके अंदर आप पॉलिटी इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करिए वो ज़्यादा बेहतर है रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब यह है कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और सॉल्व करने की कोशिश करिए अगर आपसे हो रहा है बहुत अच्छी बात है नहीं हो रहा है या उसमें ऑप्शंस में कहीं डाउट आ रहा है तो जाके टेक्स्ट पढ़ लीजिए उसका ओरिजिनल बुक उठाइए अपने नोट्स उठाइए और उसको पढ़ लीजिए ठीक है ये हो गई रिवर्स इंजीनियरिंग आपकी ये तीनों सब्जेक्ट की आप बहुत अच्छे से कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए जो बाद में आपके मेंस में भी काम आ सकता है और आपको क्विक रिवीजन के लिए भी काम आएगा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप अभी भी थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए ठीक है बाद में रिविजन के काम आएगा और उसके अलावा जो है फर्स्ट फेज से ही आप करंट अफेयर्स तैयार शुरू कर दीजिए पढ़ना फर्स्ट फेज में जो करंट अफेयर्स आप स्टार्ट करें आप पिछले साल अगर जून से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन उठा लीजिए विजन का उठा लीजिए या इन साइड वैसे विजन ज्यादा बेटर है उससे वो उठा लीजिए और अगर आपने अपना खुद का पढ़ रखा है करंट अफेयर्स यानी हिंदू वगैरह से नोट्स बना रखे हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग उसको आप रिविजन करना शुरू कर दीजिए और जो भी करंट अफेयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल भी मत छोड़िए उनके उनका बैकग्राउंड उन चीज़ें पढ़ लीजिए करंट अफेयर्स फेज वन फेज टू फेज थ्री में अब फेज वन जैसे कि आपके पास अभी अगर 25 जनवरी से शुरू करते हैं और आप मई तक जाते हैं तो आपके पास लगभग जो है चार साढ़े चार महीने का टाइम है तो चार साढ़े चार महीने में जो है अगर आप एक एक हफ्ते में एक एक महीने का करंट अफेयर्स मैगजीन उठा लेते हैं पढ़ने के लिए तो भी आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे ठीक है तो आप इसको पढ़ना शुरू करिए जून से पिछले जून से स्टार्ट करें और जो है अभी अप्रैल तक पढ़ लीजिएगा बस अप्रैल तक आना है पढ़ने का ठीक है मई में जाके अप्रैल तक पढ़िएगा मई पढ़ने की जरूरत नहीं है उतना उससे पहले पेपर बन जाता है तो कोई जरूरत नहीं है ठीक है 12 मार्च से आप स्टार्ट करिए सेकंड फेज सेकंड फेज में क्या करेंगे आप हिस्ट्री उठाइए हिस्ट्री का पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए आप मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़िए और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते टाइम भी आप रिवर्स इंजीनियरिंग करिए 
जिन टॉपिक्स में आपको पहले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उठाइए देखिए जहां भी डाउट हो रहा है जो भी जो भी इवेंट जो भी चीजें आपने नहीं पढ़ रखी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं यानी वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको आप पहले पढ़ना शुरू करिए वो कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद में फिर सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि कल्चर बहुत वास्ट है और उसके अलावा एनसीएन स्टी मेडिवल स्ट्री से कभी क्वेश्चन पूछता है कभी नहीं पूछता है तो आप एनसीएन और मेडिवल को सिर्फ एनसीआर पढ़ लीजिएगा उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट क्वेश्चन उनको सॉल्व करिएगा उसको सॉल्व करते हुए जो भी बात जो भी चीजें आती हैं जो भी इवेंट जो भी पर्सन जो इंपॉर्टेंट लगते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से उसको आप पढ़ लीजिएगा यानी कल्चर और एनसीएन मेडिवल के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिलाई करें तो दैट इज मच बेटर देन एनी अदर बुक्स और एनसीआर मैक्सिमम उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं और कल्चर से बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका जोग्राफी इन्वायरमेंट जब से ज्यादा आने लगा है तब से जोग्राफी का थोड़ा वेटेज कम हो गया है लेकिन फिर भी आप जो है एनसीआर पूरा अच्छे से कर लीजिए जोग्राफी के रिवर्स उसकी ट्रिब्यूटरीज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री में आप बेसिकली जो फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल जोग्राफी है खासकर जो एटमोस्फेयर वाला पोर्शन है उसको ओशन करंट्स वगैरह ये सब जो है लोकल विंड्स वगैरह ये सब बहुत अच्छे से जो प्रिडिक्टेबल चीजें हैं जो आ सकती हैं उनको आप अच्छे से पहले तैयार कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए उसके हिसाब से आप जो है आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं उन चीजों को जरूर पढ़ लीजिए तो मैन उसको बहुत स्मार्टली पढ़िए आप क्योंकि दस से बारह क्वेश्चन ही आएंगे मुश्किल से और इंडियन जोग्राफी को थोड़ा सा फोकस करके फैक्चुअल चीजें उसकी याद रखिए मैप स्टडी थोड़ी कर लीजिए सॉयल्स वगैरह वेजिटेशन वगैरह यह सब चीजों को आप पढ़ लीजिए साइंस टेक की स्टडी है वो बहुत स्मार्ट होनी चाहिए साइंस टेक जनरल साइंस वैसे तो सिलेबस में जनरल साइंस लिखा हुआ है बट क्वेश्चन साइंस टेक के पूछते हैं तो जो अभी एक मेन uh, जो अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं जैसे साइंस एंड टेक में जो भी डेवलपमेंट्स हैं चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में डेवलप हो यानी डिफेंस में हो चाहे आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो आईटी में हो या को जो भी नए डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो उनको आप फोकस करें जो कंप्यूटर uh, हो गया आई uh, और उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हो गया उसके अंदर जैसे क्रिस्पर कैस नाइन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया दो बार पूछ चुका है उसके अलावा जो है बी टी वगैरह इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं तो ये जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं या मिजाइल्स के पर जैसे अग्नि फाइव अग्नि सिक्स इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं धनुष ब्रह्मोस तो इन चीजों के ऊपर आप फोकस करिए जो करंट डेवलपमेंट्स हैं जैसे 4G टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी वाई फाई वगैरह आप जो है लाइफ आई वाई ये सब पूछता रहता है तो ये सब चीजों पे फोकस करें आप वो जो पुरानी ट्रेडिशनल कोई आपको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है जाके फिजिक्स करने लगे केमिस्ट्री पढ़ने लगे बहुत ट्रेडिशनल चीजें पढ़ने लगे कुछ बेसिक फिनोमिना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं सरफेस टेंशन वगैरह के ऊपर या फोर्स के ऊपर या जैसे प्रेशर वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी तो वो सब जो है जो भी सिग्निफिकेंट है कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको आप जाके थोड़ा बहुत देख सकते हैं कॉन्सेप्चुअल चीजें सिर्फ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हो एस इसी टाइप की चीजें देखें फालतू में बहुत ज्यादा अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है जो करंट में साइंस एंड टेक चल रहा है उसी को आप फोकस कर लीजिए करंट में जो चीजें आ रही हैं उनको देख लीजिए उनके फिनोमिनाज उनकी चीजें पीछे पढ़ लीजिए जैसे थ्री प्रिंटिंग वगैरह है इस टाइप की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उनको पढ़िए दैट इज मोर देन सफिशियंट करंट इश्यूज पे उस पर ध्यान दीजिए तो उसे ज्यादा स्मार्ट स्टडी करिए हिस्ट्री को आप बारह मार्च से लेकर और पच्चीस मार्च तक कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद पच्चीस मार्च से स्टार्ट करिए दस अप्रैल तक आप जोग्राफी कर लीजिए और दस अप्रैल से लेकर बाईस अप्रैल तक का टाइम दीजिए 10 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक का साइंस टेक को कंप्लीट करके रख दीजिए 22 अप्रैल के बाद दो तीन दिन का आप रेस्ट ले सकते हैं और 25 अप्रैल से आप शुरू कर दिए थर्ड फेज फुल फेज थर्ड फेज जिसमें आप रिवीजन करिए फर्स्ट फेज सेकंड फेज का रिवीजन करते करते जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उसको रिवाइज कर लीजिए और उसके अलावा जो है सी सेट करना शुरू कर दीजिए मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप वीक है तो आप फर्स्ट फेज से ही शुरू कर दीजिएगा अभी से शुरू कर दीजिए अगर आप तो सी सेट में और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो थोड़े बहुत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कॉम्प्रीहेंशन हैं कुछ सॉल्व कर लीजिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन जिस टॉपिक पे आते हैं उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट वगैरह देख के उनको सॉल्व करने की रीजनिंग को करने की कोशिश करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए और उसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व करना शुरू करिए अगर आप पहले से करें बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप डेली हर हर तीसरे दिन में आप मॉक टेस्ट सीरीज करिए तो ये एक महीना जो है मॉक टेस्ट सीरीज करिए रिवीजन करिए और उसके बाद में एक एक चीज को एनालाइज करिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और उसमें मान
कहीं पे आपको लगता है कि बस ऐसे ही ए बी सी डी लगाया और सही हो गया तो उसको फिर आप पढ़िए चाहे वो सही हो गया हो तो भी आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए एक महीना आप फुल फ्लैच एकदम डेडिकेशन ईमानदारी के साथ आप कर लीजिए मॉक टेस्ट सीरीज जो प्रीवियस ईयर और जो रिविजन करना है वो पूरा रिविजन कर लीजिए ठीक है जो भी मतलब फर्स्ट फेज वन और फेज टू में आपने पढ़ा उसका रिविजन बिल्कुल कंटिन्यू रखिए वो बहुत जरूरी है और उसके बाद प्री दीजिए थर्टी फर्स्ट को थर्टी फर्स्ट को प्री करने के बाद फिर आप फोर्थ फेज में जाइए फोर्थ फेज को तीन महीने का आपके पास टाइम रहेगा आप स्टार्ट करने के लिए तीन महीने आप जून से लेकर सितंबर तक आपके पास टाइम रहेगा पूरा पढ़ने का सितंबर में बीस सितंबर के आसपास से कहीं मेंस होगा तो आप पंद्रह सेप्टेम्बर तक का स्ट्रेटी बनाइए और उसमें भी आप पूरा एथिक्स अगर पहले पढ़ रखा है वेरी गुड रिविजन करिए उसको लिखिए और वर्ल्ड हिस्ट्री आई हो गया इंटरनेशनल इंटरनल सिक्योरिटी हो गई और आपका जो है सोशल इशूज इनको आप अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो रिविजन करना शुरू कर दिए ऑप्शनल पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज रिवाइज करना शुरू करिए और अगर नहीं पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छे से एथिक्स को बहुत अच्छे पहले सबसे पहले तैयार कर लीजिए ठीक है सेलेक्टिवली वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए आई में करंट इशूज को तैयार करें करंट जो रिलेशन है उनको तैयार कर लीजिए फोर्थ फेज में सब पहले दिन से आप राइटिंग स्किल राइटिंग शुरू कर दीजिएगा लिखना शुरू कर दीजिएगा क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है जो भी आप जानते हैं अगर आप लिख नहीं पाते तो बेकार है फिर मेन्स में तो आप पहले दिन से यह मत सोचिए कि आप कितना लिख पा रहे हैं कितना नहीं पहले दिन से आप लिखना शुरू करिए ठीक है उसमें जो है एथिक्स का पेपर एस का पेपर कुछ लिखिए वीक में कम से कम एक दो एस लिख लीजिए एथिक्स का पेपर लिखने की कोशिश करिए कुछ क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करिए बाकी जीएस वगैरह रिवीजन करिए उसको शॉर्ट नोट्स उसको अच्छे से लिखने की कोशिश करिए तो ये चीजें हैं मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर दिए शुरू से ही और अगर आप मैंने जैसा कि बताया था पहले अगर आप शुरू से स्टडी प्रिपेशन कर रहे हैं तो ऑप्शनों का कम से कम एक पेपर आप तैयार कर लें कर लिया होगा आपने अगर आपने एक पेपर तैयार कर रखा है ऑप्शनल का तो दूसरा पेपर आप पढ़ना शुरू करिए और फर्स्ट पेपर का रिविजन भी शुरू करिए तीन महीने इस सफिशियंट अगर आप ठीक से एकदम सिस्टमेटिक लग जाते हैं तो प्री के बाद वो कर लीजिए उसके बाद कुछ दिन गैप लीजिए गैप लेने के बाद में फिर आप जो है इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए मेंस लिखने के बाद ठीक है थोड़ा थोड़ा मॉक इंटरव्यू वगैरह दे दीजिए कहीं पे भी तो एक साल में ये आराम से निकाला जा सकता है